Hello all. This is the second lecture on Juno and the Peacock by Shanu Casey. In the last class, we had discussed uh, the characters in Juno and Peacock and also about how Juno and the Peacock becomes a tragedy. In this class, we'll discuss uh, the feminist concerns in uh, Shanu Casey's Juno and the Peacock. Peacock. Condition of women. Namala Karina classilla Enginiana Captain Boyle the characteristics in the Anna Enginiana the Wheatley Carding Lai Badikin other. Are they Who was Juno? Why is she called so? How does she become uh, the main character in the play? Uh, who's Mary? Who's Johnny? Idelna So the major. Uh, two character female characters in the play are Mary and Juno. Juno is the main character in the play. Ma protagonist is the fe main female character in the play. Juno is or Mrs. Boyle. Okay. And Mary is the daughter. And we find that both these characters are highly influenced by the acts of the male com male characters in the play. Other Johnny in the Ayalam Shiri, Captain Boyle in the Ayalam Shiri, Joxer Dali in the Ayalam Shiri. Even the act, our actions are uh, their actions influence the life of Juno and Mary, especially uh, Juno. Juno is the most affected character in this play. Because Juno is the one who runs the family and who has to uh, hold the burden of the whole family. Juno is the one who is greatly affected. Boyle is irresponsible and never mind. Worried a lot, care in the law. On the other hand, Mary, who is educated and uh, who is an adult, uh, who's also has who has uh, up to a uh, up to a time helped Juno in running the family, is also in a way responsible. Irresponsible in the Paramatla, she is uh, because she is educated and she is uh, into books, she is more what dreamy uh, idealist not dreamy we can use the word idealist for mary mary or idealist so was johnny johnny boyle on the other hand is a irresponsible aristocrat who blames their uh, stars who blames the foreigners for the destructions that are happening in their country our country looted our country in the economy our english they don't even work they don't even uh, care for their own family let alone their nation Okay. On the other hand, Juno Matre Lu uh, down to earth either Kardingal Engan uh Kardingal uh, she is aware of everything. She is aware of the politics that is going on uh, in the factories, in the companies, in the nation, uh, religious politics, asylum, shiri, adala, uh, uh, war in the politics, asylum, shiri, factory workers in the adala politics, asylum, shiri. She is aware of all these things, but she is the only one who thinks, uh, who is down to earth and thinks very realistically. Okay, Mary on the other hand is aware of all these things, but is not very realistic or idealistic an idealist an. Karnam en engne principles in the finale po an when they are uh, trying to survive uh, their condition, their poverty, uh, their bankrupt bankruptcy. Idakkan dai tum Mary tries to. Uh, find out uh, Mary tries to be with uh, within the politics and join the politics try to bring out a better world that's why idealism is a better world in the ideal world work in but uh, first of all you have to care for yourself and your uh, 
ലവ്ഡ് വാൻസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മേരിക്കോ ജോണിക്കോ കൂടെ വരുന്നില്ല ജോണി ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ റെസ്പോൺസിബിൾ മെയിൽ ക്യാരക്ടർ ബട്ട് ഹീസ് ഇൻജോർഡ് ഇൻ വാർ ആൻഡ് ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് വാർ ആ വാറിന്റെ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ജോൺ ആ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി മാത്രല്ല അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ദ വയലൻസ് ഓഫ് വാർ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് അനുഭവി അനുഭവിച്ച് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജോണി എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹീ ഈസ് ഓൾസോ ഹി ഓൾസോ തിങ്സ് അബൌട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഐഡിയലിസ് ഐഡിയൽ നേഷൻ റാദർ ദാൻ ഓൺ ഹൗ ടു സർവൈവ് എവറി ഡേ അത് ചെയ്യുന്നത് ജൂണോ മാത്രമാണ് ജൂണോ അത് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മേരിക്കും ജോണിക്കും ഒക്കെ ഐഡിയലിസ്റ്റ് ആവാനും ബോയിലിന് ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആവാനും പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് സോ ഷാനു കേസീസ് പ്ലേ ജൂണോ ആൻഡ് ദ പേ കോക്ക് ഇസ് എ പ്ലേ വിത്ത് എ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റിക് കൺസേൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്ലേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഡ്യൂറിംഗ് Uh, chaos during war time during uh, a civil war national war edu war ayalum seri aa oru time la aa poverty politics inde ekke edile who are the ones that are most affected by all these political movements ennalladu who loses education who are uh, deprived of their rights uh, to uh education right to liberty right to have a beautiful life right to choose partners idakka aarkana nashtapadunathu aanungalku maatrano allengil are women affected by war ee oru karyam discuss cheyana shanu kesi ee oru play lude okay so uh, it is a feministic play uh, and uh, along with the political uh, problems of war Uh, Shanu Casey discusses the problems of women during or uh, problems that women face during a war. Okay, so this is a theme and this is the main concern. This play is the main concern that you are saying. This is the two things that you are saying. The political condition of the uh, setting, uh, political condition of Ireland during civil war. That is very realistic that Shanu Casey is saying. That is the, the poverty and life uh, in the Dublin slums. That is Shanu Casey is representing. That is the equally important and more significant ായിട്ട് ഷാനു കേസി പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഡ്യൂറിംഗ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ഐറിഷ് സിവിൽ വാർ ടു ബി വെരി പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ മറക്കരുത് so both worked hard to make both ends meet nammal meriyum juno inde karya anu parayunathu meri and juno had worked hard to uh, make both ends meet while men on the other hand we see that they are very irresponsible careless coward and drunkard coward in the sense avaru warnu povunnilla if they are they were true nationalists they should have gone for irish civil war just like johnny പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല ദേ ബ്ലെയിം ദ ഫോറിനേഴ്സ് ദേ ബ്ലെയിം ദിയർ സ്റ്റാർസ് അവരുടെ വിധിയെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വെറുതെ അവിടെ വെള്ളം അടിച്ച് പബിലൊക്കെ പോയി ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ബോത്ത് ജോക്സർ ഡാലി ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ബോയിൽ ഡസൻ വർക്ക് ഫോർ ദിയർ എയിംസ് ഓക്കെ അവരെന്താണോ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതേപോലെയല്ല അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റെഡി ടു പിക്ക് അപ്പ് എനി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓർ ടു ഡു എനി അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കുക വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ബോയൽസ് ക്യാരക്ടർ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അത്രയും ഇറസ്പോൺ വി ആർ ഓൾ ഫെമിലിയർ വിത്ത് സച്ച് പേക്കോക്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ബോയലിനെ പോലെയുള്ള അത്തരം പേക്കോക്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സോ ഡ്യൂറിംഗ് എ വാർ സച്ച് പേക്കോക്സ് ആർ മോർ എ നമ്പർ ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് മോർ ഡാമേജ് ടു എ ഫാമിലി ഓക്കെ കാരണം വേറെ ആരും തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ വാറിന്റെ സമയത്ത് എവറി ബഡി ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു സർവൈവ് ആൻഡ് എവറി ബഡി ഈസ് ഇൻ പോവർട്ടി എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ഓൾ ട്രൈങ് ടു സർവൈവ് എവറി ഡേ എങ്ങനെ പുറത്ത് വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പം വെടിയുണ്ടോ കൊള്ളാതെ വരാം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദിയർ യൂത്ത് അതായത് വളരെ യങ് മെയിൽ എന്താ പറയാ മെജോറിറ്റി ആണ് ആ ഒരു ആ ഒരു മെജോറിറ്റി ഐ മീൻ യങ് മെയിൽ പീപ്പിൾ Uh, young men sorry young men are uh, lost 
അയർലൻഡ് അയർലൻഡിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ജോണി ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ തുടക്കത്തിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് ഹൗ അയർലൻഡ് വാസ് ലൂസിങ് ദർ യങ് മെൻ ഇൻ വാർ ഇൻ സിവിൽ വാർ ഇൻ നാഷണലിസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾസ് ഓക്കെ വേർ ആസ് ക്യാപ്റ്റൻ ബോയിൽ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ബോയിൽ ഹു എന്താ പറയാ ആ ടൈറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ വെക്കാൻ പോലും അർഹതയില്ലാത്ത പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ബോയൽ ആ റോമിങ് അറൌണ്ട് ഡൂയിങ് നത്തിങ് അവരുടെ നേഷന് വേണ്ടിയോ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയോ ചെയ്യുന്നില്ല നോട്ട് ഈവൺ ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ഫോർ ദയർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ മേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ജോണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ബോയൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് ആ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അയർലൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലതരം ആൾക്കാരുകളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മുഴുവൻ and we have discussed the character of captain boyl who is a drunkard careless irresponsible and a man of straw having no conscience at all oru conscience ayakilla en jolikku povunnilla jolikku pogan parayumba ayalu pala tarathilana adil ninnu olivavunnathu adhe pole thanne even when uh, towards the end uh, he understands that he is not going to be rich like predicted in the first act ഹി ഡസൻ കെയർ ഇറ്റ് ഓൾ അതിന് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അയാൾ ഹി ഡസൻ കെയർ അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ഹി ജസ്റ്റ് കോൾസ് ജോക്സ് ഡാലി ആൻഡ് ഗോസ് ടു ദ പബ് ടു ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് അത് മാത്രമാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹി ഡസൻ ഹാവ് എ കോൺഷ്യൻസ് അറ്റ് ഓൾ ഒരു കുറ്റബോധവും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അയാൾക്കില്ല and he has never worked in his life aristocracy aan old irish aristocracy in the representative aan ennu nammal paranju appo ayala endu work nu vilichalum kaalinu sugalla my leg is paining so much ennu parnittu he uh, stays idle on the other hand he uses the same leg to roam around in pubs uh, roam around all day in pubs and bars along with jocks and dally ella salthu ayal povunnundu pakshe oru panikku vilikkumba ayal oh adu stairs garende adu enikku pattum thonnilla oh adinu njan nadannu povunde adu enikku pattum thonnilla ende kaalu bayangarayittu vedadikkunde see i am injured ingane ekka paranjonde thalli kalayana cheynathu okay jocks and dally is also same thing uh, same uh, ഒരു സിമിലർ ക്യാരക്ടറാണ് ജോക്സ ഡാലി ബട്ട് ഹി ഈസ് മോർ മെലൈൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഹി മാനിപ്പുലേറ്റ്സ് പീപ്പിൾ അയാൾ ജോക്സ ഡാലി ആണ് ടെയ്ലറെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേഗം ബോയിലിനെ സൂട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ജോക്സ ഡാലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി റിച്ച് ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പേ ഫോർ ദ സൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ജോക്സ ഡാലി കുറച്ചും കൂടെ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആണ് അയാള് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അതേസമയം വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളുമാണ് ലൈക്ക് ഹി ഈസ് എ വൺ ഹു ടേക്സ് ദ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഓഫ് എന്തായിരുന്നു ദ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോൾ ദ ബോട്ടിൽ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഫ്രം ബോയിൽസ് ടേബിൾ ബോയിലിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് ചോദിക്കാതെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോവാണ് ജോക്സ ഡാലി ചെയ്യുന്നത് ഹി സ്റ്റീൽസ് ഇറ്റ് ഓൺ അതെ ഹി കുഡ് ഹവ് ആസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബോയിൽ വുഡ് ഹവ് ഷെയർ വിത്ത് ഹിം ബോയിലിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല ജോക്സ ഡാലിന്റെ കൂടെ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യും ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് അ കമ്പനി ഹി ആക്ച്വലി സ്റ്റീൽസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പം ആ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ എല്ലാരും എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോവാണ് ദെൻ വൈ നോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ജോക്സ ഡാലി അത് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്സ് വോള്യൂംസ് അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ജോക്സ ഡാലി ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദ അൺറെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് Okay. Uh, whenever Juno instigates him and laments him to do work, uh, he never goes to work. Uh, while he, uh, he makes lame excuses and complaints about the pain in his legs. And women characters, we have male characters. ജോണി ആണ് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് ഹിസ് ഓൾസോ റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഐറിഷ് സിവിൽ വോറിന് പങ്കെടുത്ത് ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടാണ് ജോണി വരുന്നത് അപ്പൊ ജോണിനെ നോക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കടമ കൂടി ജൂണോന്റെ മേലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ബോയിൽ ഡസൺ കെയർ അറ്റ് ഓൾ സോ ജൂണോ ഇസ് എ വൺ ഹു ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ജോണി ബോത്ത് സൈക്കോളജിക്കലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി 
ഫിസിക്കലിയും ജോണിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കലി കുറച്ച് എന്താ പറയാ മെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീൽ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ജൂണോ മാത്രമാണ് ബട്ട് ടുവേൾഡ്സ് എൻഡ് വി സി ദ ജോണി ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ആക്ച്വലി എ മെച്യൂർഡ് ക്യാരക്ടർ ജോണിന്റെ ഇമ്മച്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു സിവിൽ വാറിന് റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന്റെ കൂടെ ജോണി പോകുന്നതും ജോണി ഇഞ്ചേർഡ് ആവുന്നതും ജോണി അവസാനം മരിക്കാൻ ഇട വരുന്നതും കൂടെ ജോണിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഇമ്മച്യൂരിറ്റി കൊണ്ടാണ് റാദർ ദാൻ ഡ്യൂ ടു ഹിസ് മെച്യൂരിറ്റി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഹിസ് മെച്യൂർഡ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് മോർ ഇമ്മച്യൂർഡ് ജോണി വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് എന്താ ഇമ്മച്യൂർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ സി ദ ടുവേൾഡ്സ് എൻ വൈൽ മേരി ഗെറ്റ്സ് പ്രഗ്നന്റ് ജോണി ബ്ലെയിം സെർ ഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഓഫ് ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഷുഡ് നോ ഹൗ ദ മെയിൽ പീപ്പ മെൻ ബിഹേവ് ആൻഡ് ഹൗ മെൻ ആർ മേക്കിംഗ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് വിമൻ ഹി ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് ദ വാർ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപോസിബിൾ ടു ട്രാക്ക് ബന്താം ആൻഡ് ഇംപോസിബിൾ ടു ബ്ലെയിം മേരി ഫോർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് കാരണം മേരി ജോണിനെ പോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ ഇമ്മച്യൂർ ആണ് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ദസ് ഇൻ മീൻ ഷീ ഈസ് മെച്യൂർഡ് ഓർ ഷീ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പീപ്പിൾ ജോണി ഷുഡ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ബ്ലെയിംസ് ഹെർ ആൻഡ് കൺസിഡേഴ്സ് ഹെർ ആസ് എൻ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലെയിംസ് ഹെർ ഫോർ മേക്കിംഗ് ദിയർ ഫാമിലി ഡിസോണറിംഗ് ദിയർ ഫാമിലി നെയിം അവരുടെ ഫാമിലി നെയിം ഡിസോണർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മേരിനെ അവൻ കുറ്റം പറയുന്നത് വൈൽ വി സി ദറ്റ് ബോയൽ ഇസ് ദർ റോമിങ് അറൗണ്ട് നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി വർക്ക് ഓർ എനി ഹെൽപ്പ് the family uh, boyle is the main reason for why they are under such a condition uh, why they are in such condition condition under a huge debt idinakka karanam actually boyle aanu boyle aanu kadam edichu kootunathu boyle aanu ee oru prashnathinakka main karanam but boyle karana aanu bentham ivide varunathu ennittum blame eynathu merina mathrana okay and we see that women characters uh suffers most of all in the time of calamity you the time of calamity le suffer eynad mostly women characters aan they have to see their husband and sons killed and slaughtered the first person uh, uh tancred tancred ne mother ne kurichu ayil thodakkathile thanne parayund the one who dies along uh, before johnny the nammal uh, tancred ne death aanu aadyam thanne kekkunathu appo avare ammayada kada krithyamayittu parayunnundu and juno towards the end when johnny dies she identifies herself with uh, tancred's mother adu kuda ningal onnu note cheya that is how juno becomes the uh, main character who is being uh, uh, like who is the most suffering of all characters okay Uh, Juno has a husband, son and daughter. I don't know how to say this. Uh, she is the most realistic in the way we can say. That's all the examples that you can play. That's all the examples that you can play. See, Juno is the one who says a principle is a principle. But, uh, see, sorry, uh, Mary is the one who says a principle is a principle. And Johnny agrees. While Juno speaks bitterly, ah you lost your best principle my boy when you lost your arm a uh, working class man alle like man or woman working class individual in the best principle endu parayunnathu avare arms aanu so that they can work endu parayunna aalu aanu juno because she is very realistic she knows that aadarsham kondu jeevikkan pattilla endu valare clear aayittu arayunna aalu juno aanu here we see though juno is an uneducated though juno is uneducated yet she holds her dignity and shatters the web of idealism attached to war trade unionism nammal ellathini war ne aayalum trade union ne aayalum adinakke oru bigger purpose undu adu namakku kaanan pattatha oru bigger purpose undu nu parnittaanu war aanengilum trade unionism aanengilum nammal kondu nadakkaaru example war thaniyana war eduthu nokka adile forum war we believe that it is uh, for a, in order to build a better world that we create war 
we uh, involve in war because there is a bigger purpose ella rajyathinu means nammalde kayil adhayathu nammalde okke smaller purposes aan every day namukku ennum jeevichu povanam inganulla karyangal okke cheriya purpose aanengil oru rajyathinte allengil world inde karyangal aalochikkunna oru bigger purpose ennadaanu war indeyum trade unionisthinte okke endha paraya rational aayittu nammal eppozhum parayaaru അപ്പൊ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ആ ഒരു നമ്മള് വാട്ട് വി വൺ വി തിങ്ക് വാർ ഹാസ് എ ഡിഗ്നിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫ്യൂട്ടൈൽ ആ ഒരു വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂട്ടൈൽ ആണ് എന്നും അതിന് ആക്ച്വലി ഡിഗ്നിറ്റി അല്ല ഉള്ളത് ദർ ഇസ് വാർ ഇസ് ഓൺലി അബൌട്ട് സഫറിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്യാരക്ടർ ജീവനോ ആണ് വാർ നിങ്ങള് സ്ട്രേഞ്ച് മീറ്റിംഗില് പഠിച്ച വിൽഫ്രഡ് അവന്റെ പോയം പഠിച്ചപ്പം വാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വാർ ഡാമേജസ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വാർ ക്രിയേറ്റ്സ് ഹയോസ് ഇൻ പീപ്പിൾ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ലൈഫ് ബട്ട് ഓൾസോ മെന്റലി ഓൾസോ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ വാറിന്റെ എഫക്ട് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ എഫക്റ്റും സിവിൽ വാറിന്റെ എഫക്റ്റും ഒക്കെ ഒരിക്കലും മാറില്ല ദ ആർ ഓൾവേസ് ട്രോമറ്റൈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പം ആ വാറിന്റെ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി അത് അതുണ്ടാക്കുന്ന കെയോസ് അതിന്റെ അത് അത് വാർ നടത്താൻ വേണ്ടി പലരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെസ്റ്റേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഞാനിപ്പോ വാർ നടത്താൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഇമ്മച്യൂർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റേതായ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ട്രൂത്ത് ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ജ്യൂണോ ആണ് അത് ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ജ്യൂണോ അത് പറയുന്നുണ്ട് മേരി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വൈ ആർ യു സ്ട്രൈക്കിങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കും അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രേഡ് എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്യൂണോ പറയുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനിസംകാർക്ക് അത്രയും ലാഭമായി അതായത് ഒരാളെ പിരിച്ചുവിട്ടാൻ നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പം ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ട്രേഡ് യൂണിയനിസ് ആർ വിത്ത് ക്യാപിറ്റലിസ് ഹു ഡസൻ ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ഓൾ ദീസ് വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഹു ആർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഓക്കെ ഹു ആർ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക് നോട്ട് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഹു ആർ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന്റെ റിയാലിറ്റി ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പോളിറ്റിക്സ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പവർ പ്ലേ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജൂണോ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് മേരി ഇസ് എൻ ഐഡിയലിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് നല്ല എക്സാമ്പിൾ അവ അവൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ കൂടെയാണ് ജെറി ഡെവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇവളെ പിന്നാലെ നടക്കുകയും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് മേരി ഡസൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഹിസ് പ്രപ്പോസൽ ബിക്കോസ് ഹി തിങ്സ് ഹി ഇസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ ഹർ ആൻഡ് ഹീ ലവ്സ് ബെന്താം സോറി ഷീ ലവ്സ് ബെന്താം വിത്ത് ഓൾ ഹെർ ഹാർട്ട് ബട്ട് ബെന്താം ഡിസീവ്സ് ഹെർ അതും ഒരു ഐഡിയലിസത്തിന്റെ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് kana okay how bentham cheats her and uh, flees uh, uh, he uh, doesn't stay there he goes back to england okay he, he even takes the money that is uh, that was uh, uh, that was to be handed over to boyl okay ad adum lawyers enne aanu edukkunnathu ennu boyl parayunnundu and neither boyl nor johnny is ready to accept mary mary ki pattunnathu oru thettaanu adu aarkum pattam എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അത് വലിയ ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജൂണോ ഇസ് എ വൺ ഹു ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഹർ ജൂണോ ഇസ് എ വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെർ ഫോൾട്ട് ഷി ഈസ് നോട്ട് ടു ബി ബ്ലെയിംഡ് അതായത് മെരീനെ മാത്രം എങ്ങനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും ബെന്താം ഇസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സെയിം ബെന്താം ഇസ് എ വൺ ഹു ചീറ്റ്സ് ഹെർ നോട്ട് മേരി നോട്ട് വൈസ് വേഴ്സ അപ്പം യുനോ ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇസ് കൺസേൺഡ് ഫോർ ഹർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മാത്രല്ല സ്വന്തം മകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ജ്യൂണോ മാത്രമാണ് ജോണി ഇത് ഡിസോണേർഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ജോണി ഡസൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ബോയ് ഡസൻ കെയർ അറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ ഇൻ എഫക്ട് ദ പേവ് വേ ഫോർ മോഡേൺ ലൈഫ് ഈ ജൂണോന്റെ മെന്റാലിറ്റി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെന്റാലിറ്റി ഒരു മോഡേൺ ലൈഫിന്റെ ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്
നോക്കി വെക്കുക ഷാനു കെ സി ഇസ് എ ബ്രില്യൻ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ ഹൂ ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ത്രൂ ത്രൂ ഹിസ് പ്ലേസ് ഹി ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് വാർ ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഈ ഇസ്ലാം ലൈഫ് ഒരിക്കലും പ്രിവിലേജിന് ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് ഷാനു കെ സി എഴുതിയിട്ടില്ല ഷാനു കെ സി എഴുതിയതൊക്കെ ും ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു ലോവർ ക്ലാസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഷാനു കെ സി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ട്രൈ ടു സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ലൈക് വൈൽ യു ആർ റീഡിംഗ് ഹീസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് വാർ ആ വാറിന്റെ സമയത്ത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വാറിന്റെ സമയത്ത് അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിളോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നല്ല ഷാനു കെ സി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സ്ലം ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ഓൾറെഡി അരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ലം ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് കയോട്ടിക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് ഷാനു കെ സി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് ഡയലോഗിലൂടെ കോസ്റ്റ്യൂംസിലൂടെ സെറ്റിംഗിലൂടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും പഠിക്കുക ഇതിന്റെ മേജർ രണ്ട് തീംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാർ ദ കൺസേൺസ് അബൌട്ട് വാർ ആൻഡ് കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ദ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വിമൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുക എൻജോയ് ദ പ്ലേ